ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ പെൺകുട്ടികളിൽ കാണുന്ന ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഹോർമോണൽ പ്രശ്നത്തെ കുറിച്ചാണ് പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവേറിയൻ സിൻഡ്രോം അഥവാ പി സി ഓയിസ് അപ്പോൾ പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവേറിയൻ സിൻഡ്രോം എന്ന് നമ്മൾ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിനൊരു ക്രൈറ്റീരിയ ഉണ്ട് അതായത് മൂന്ന് ഘടകങ്ങളുണ്ട് ഈ മൂന്ന് ഘടകങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നമ്മൾ പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവേറിയൻ സിൻഡ്രോം എന്ന് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ കാര്യങ്ങൾ അതിൽ മൂന്ന് ക്രൈറ്റീരിയ ഞാൻ പറയാം ഏറ്റവും ആദ്യമായിട്ട് സ്കാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ മണ്ടാശയം പോളിസിസ്റ്റിക് ആയിട്ടിരിക്കുന്നു രണ്ടാമതായിട്ട് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഓവലേഷൻ നടക്കാത്തതിൻ്റെതായ മെൻസ്ട്രൽ പ്രോബ്ലംസ് അതാണ് രണ്ടാമത്തെ ക്രൈറ്റീരിയ മൂന്നാമതായിട്ട് പുരുഷ ഹോർമോൺസ് അതായത് ആൻഡ്രജൻസ് പെൺകുട്ടികളുടെ ശരീരത്തിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ അതിൻ്റെ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റിൽ ആൻഡ്രജൻസ് കൂടുതലാണ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് അപ്പം ഈ മൂന്ന് ക്രൈറ്റീരിയയിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവേറിയൻ സിൻഡ്രോം എന്ന് പറയുന്നത് പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവേറിയൻ സിൻഡ്രോമിൽ എന്തൊക്കെ തരം ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണ് കാണാറ് ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്നത് ആർത്തവ ചക്രത്തിൽ വരുന്ന വ്യതിയാനങ്ങളാണ് അതിൽ ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നത് ക്രമം തെറ്റിയുള്ള ആർത്തവം അതായത് രണ്ടോ മൂന്നോ മാസം കൂടുമ്പോൾ മാത്രം ആർത്തവം വരിക അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ചോ ആറോ മാസം അല്ലെങ്കിൽ വളരെ അപൂർവമായി നാൽപ്പത് വയസ്സിന് താഴെ തന്നെ സ്ത്രീകൾക്ക് നേരത്തെ മാസം മുറ നിന്നു പോകുന്ന അവസ്ഥ വരെ വളരെ സിവിയറായ കണ്ടീഷൻസിൽ അങ്ങനെയും കാണാറുണ്ട് ഇനി രണ്ട് മൂന്ന് മാസം ശേഷം മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആർത്തവം വന്നാലും ഒരുപാട് നാൾ ബ്ലീഡിങ് നിൽക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത പ്രോബ്ലം അങ്ങനെ ഒരുപാട് നാൾ ബ്ലീഡിങ് നിൽക്കുമ്പോൾ രക്തക്കുറവ് ഉണ്ടാവുകയും പിന്നെ അതിൻ്റെതായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ രോഗികൾക്ക് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള മെൻസ്ട്രൽ ഡിസ്റ്റർബൻസ് പിന്നെ കാണുന്നത് ഈ മെയിൽ ഹോർമോൺസ് അതായത് ആൻഡ്രജൻ പുരുഷ ഹോർമോണായ ആൻഡ്രജൻ കൂടുന്നത് കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ് അതായത് മുഖത്ത് മുഖക്കൂരുണ്ടാവുന്നത് അമിതമായ രോമ വളർച്ച അതായത് പുരുഷന്മാരുടെ ഇതുപോലെയുള്ള രോമ വളർച്ച അമിതവണ്ണം കഴുത്തിൻ്റെ പുറകിലെല്ലാം കറുപ്പ് കളർ വരിക അപ്പം ഇതെല്ലാം കൗമാരപ്രായക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ വിഷമിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പിന്നെ ഇവർ കൗമാര പ്രായം കഴിഞ്ഞ് യൗവനത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി അഥവാ വന്ധ്യതയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഇത്തരം ആളുകളിൽ അണ്ടോൽപാദനം കറക്റ്റായ സമയത്ത് നടക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ അണ്ടോൽപാദനം കറക്റ്റായി നടക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പ്രഗ്നൻസി ആവാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാവുകയും നമുക്ക് വീണ്ടും അണ്ടോൽപാദനത്തിനുള്ള ഗുളികൾ കൊടുക്കേണ്ടി വരികയും അതുപോലെ അങ്ങനെ ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് വേണ്ടി വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതെല്ലാമാണ് ഷോർട്ട് ടേം കോൺസിക്വൻസസ് ഇനി ഇതിന് ലോങ് ടേം കോൺസിക്വൻസസ് എന്താ അതായത് ഒരുപാട് കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഉണ്ടാകാവുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവേറിയൻ സിൻഡ്രോം ഒരു ജീവിതശൈലി രോഗമായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭാവിയിൽ ഈ ഇത്തരം പെൺകുട്ടികളിൽ ഒരു അമ്പത് ശതമാനത്തിൽ ആളു ഏറെയും ആളുകളിൽ ഡയബറ്റിസ് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഹൃദ്രോഗം മുതലായ ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത വളരെയധികമാണ് സ്ഥിരമായി ക്രമം തെറ്റിയ അർത്ഥവും ഉള്ള സ്ത്രീകളിൽ ഗർഭാശയ ഭിത്തിയിലെ തടിപ്പ് കൂടാനുള്ള സാധ്യത വളരെ വളരെയധികമാണ് തന്മൂലം എൻഡോമെട്രിയൽ ക്യാൻസർ എന്ന മാരകമായ ക്യാൻസർ ഗർഭപാത്രത്തിനകത്ത് വരാനുള്ള സാധ്യതയും പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവേറിയൻ സിൻഡ്രോം ഉള്ളവർക്ക് കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നു ഇനി നമുക്ക് പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറുടെ ചികിത്സാ രീതിയിലേക്ക് കിടക്കാം ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും അധികം നിഷ്കർഷിക്കുന്ന ചികിത്സാ രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവിതശൈലിയിൽ വരുത്തേണ്ട വ്യത്യാസങ്ങളാണ് അമിതവണ്ണം ഒഴിവാക്കുക ഫാസ്റ്റ് ഫുഡിൻ്റെ ഉപയോഗം ഹൈ കാലറി ഡയറ്റ് ഇതെല്ലാം ഒഴിവാക്കി റെഗുലറായിട്ട് സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ഒരു എക്സസൈസ് റെജിം ഫോളോ ചെയ്യുക ദിവസം ഒരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും എക്സസൈസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഉത്തമമാണ് ഇതനുസരിച്ച് ഒരു അഞ്ചു മുതൽ പത്ത് ശതമാനം വരെ നിങ്ങളുടെ ബോഡി വെയ്റ്റ് കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പരിധിവരെ നിങ്ങളുടെ അർത്ഥവം ചക്രം ക്രമമായി വരികയും മരുന്നുകൾ കൂടാതെ തന്നെ ഗർഭിണിയാവാനുള്ള സാധ്യത കൂടുകയും ചെയ്യുന്നു മരുന്നുകൾ ആവശ്യം വരുന്നത് വളരെ ക്രമം തെറ്റി ആർത്തവം വരുന്ന ആളുകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് നാൾ ബ്ലീഡി നിൽക്കുന്ന കുട്ടികൾ അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾക്ക് നമ്മൾ ഹോർമോണൽ ചികിത്സയാണ് കൊടുക്കുന്നത് അതായത് ഈസ്ട്രജൻ പ്രൊജസ്ട്രോൺ ഹോർമോൺസ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഓറൽ കോൺട്രാസെപ്റ്റീവ് പിൽസ് നമ്മൾ സൈക്ലിക്കലായിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ മെൻസസ് കറക്റ